Hola, bienvenidos a su canal de asesorías de Prensol. Si no se han suscrito a nuestro canal, vayan a la campanita y suscríbanse para que les lleguen todas las notificaciones cuando tenemos disponibles los nuevos videos y más contenido. Les recuerdo que estamos trabajando con el libro de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la materia y sus transformaciones. Estamos en la etapa número 3 resolviendo los ejercicios que están relacionados con los elementos químicos y la tabla periódica. Estamos ubicados en la página 75, ejercicio número 3, que nos dice ¿Cuáles son las características principales de la tabla periódica? La tabla periódica mencionamos que es una herramienta muy importante para todos los químicos que nos ayudan mucho a predecir cómo se comportan los elementos, qué propiedades tienen, simplemente con ver su ubicación en la tabla periódica. Y esto es porque pues, la tabla periódica tiene unas ciertas características que la hacen esa herramienta tan útil. ¿Cuáles son? Aquí tenemos algunas de ellas. Para empezar, debemos de nosotros conocer que los elementos están presentados en orden creciente. ¿En orden creciente de qué? De su número atómico. ¿Y qué es el número atómico? Es la cantidad de protones que nosotros vamos a tener en cada uno de los elementos químicos, en cada uno de sus átomos. Y entonces ese es el número atómico que me ayuda a ordenar a la tabla periódica. Y específicamente están ordenados, acomodados en la tabla periódica en orden creciente, de izquierda a derecha, y en los periodos de arriba hacia abajo. Así hay que irla leyendo, ¿verdad? De izquierda de arriba, de arriba hacia abajo, nuestra tabla periódica. Y vamos a encontrar ese orden en el número atómico. Entonces, ¿está ordenada la tabla periódica? Sí, está ordenada en base al número atómico, que es la cantidad de protones, para ir leyendo nuestra tabla periódica de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Esa es una de sus características, está ordenada en base a su número atómico. Otra característica número dos, está dividida, está estructurada en grupos y periodos, en filas y en columnas, llamadas periodos y llamadas grupos respectivamente. Aquí vamos a hacer una pequeña corrección. Antes teníamos siete, siete periodos, hoy en día podemos decir que son ocho. 8 periodos. Entonces está estructurada en 8 filas y 18 columnas. 8 filas que corresponden a esas filas que vamos a ver de manera horizontal en nuestra tabla periódica. Y entonces a esas filas horizontales se les llama periodos. Y en 18 columnas, ¿cuáles son las columnas? Las columnas que están de manera vertical en nuestra tabla periódica. Y a esas columnas que van desde la 1 hasta la 18, se le llaman grupos. Entonces, la tabla periódica, otra de sus características es que está organizada en periodos desde el 1 al 7, al 8, perdón, desde el 1 al 8 y en grupos desde el 1 hasta el 18. Los grupos son las columnas verticales de la tabla periódica y los periodos son las filas horizontales de la tabla periódica. También hay que recordar que está seccionada en cuatro bloques de acuerdo a su, la configuración del elemento químico, vamos a ver que el acomodo en la tabla periódica también me puede ayudar a decir cómo es que van a terminar su configuración o cómo termina su configuración, al revés también, me ayuda a predecir en dónde puedo encontrar a ese elemento químico dentro de la tabla periódica. Y entonces está relacionada con los subniveles de energía, S, P, D y F. De tal manera que en nuestra tabla periódica tenemos a los elementos que me quedan en el bloque S, grupo 1 y 2, a los elementos que me quedan en el grupo P, que son los de acá de la derecha de la tabla periódica, a los elementos que me quedan en el grupo D, que son los metales de transición, específicamente los, 
los que me quedan en medio de mi tabla periódica, del grupo 3 al 12, y los que me quedan abajo, que son los lantánidos y los actínidos, que van a hacer el bloque F de la tabla periódica. Si un elemento se encuentra por aquí, quiere decir que su configuración electrónica termina en S. Si yo tengo un elemento que su configuración electrónica termina en 3P5, entonces quiere decir que este elemento químico debe estar ubicado dentro del bloque P. Esa es la importancia de conocer cada una de las características de la tabla periódica que me ayudan entonces a, por ejemplo, en este caso, predecir cómo termina su configuración o de acuerdo a su configuración, ubicarnos dentro de la tabla periódica. Otra de las características, característica número 4, agrupa en los bloques dos grupos, metales y no metales. Dentro de los no metales están incluidos los gases nobles. Los metales están ubicados en los bloques S, D y F. Los no metales los ubicamos principalmente en en el bloque P, aunque algunos de ellos todavía llegan a ser metales. Y los gases nobles, que también podemos decir raros, se ubican en el bloque P. Entonces también tenemos una clasificación muy importante en mi tabla periódica, que me, que me dice que tenemos en la tabla periódica metales, no metales, y una separación entre ellos, que me quedaba como una escalerita, que se le llamaba metaloides, que como quedan entre los dos, es muy difícil decir si es metal o no metal, porque comparten características de ambos grupos, y por eso a estos se les llama metaloides. Los que son la mayoría en la tabla periódica son metales, lo vemos aquí, están ubica, ubicados tanto en el bloque S, como en el bloque D, como en el bloque F. Entonces, son muy importantes y son la mayoría, tienen ciertas propiedades. Los no metales son poquitos, como lo vemos aquí, están ubicados sol solamente en el bloque P. Me queda por acá en la derecha de la tabla periódica el bloque P. Y los gases nobles pues, también son muy poquitos porque son el último grupo de la tabla periódica y son el grupo solamente 18 de la tabla periódica son los que son los gases nobles pero forman parte de los no metales. Entonces la tabla periódica está dividida en metales, no metales y metaloides. Esto a mí me va a ayudar mucho con la predicción del tipo de enlace químico que se puede llegar a dar. Ya cuando voy a empezar a combinar dos elementos químicos para decir cómo va a ser la formación de su enlace químico. Y una característica número 5. Los grupos... Son, también se pueden dividir estos grupos desde el 1 hasta el 18. También los podemos clasificar en el grupo A y en el grupo B, según el bloque al que pertenece. El grupo A corresponde a los que están en los orbitales S y P. Y el grupo B corresponde a los que están en los orbitales D y F. Esa es también una manera de clasificarlos y sobre todo esto del grupo A me ayuda mucho con los electrones de valencia. Saber que si están en el grupo 1A van a tener un electrón de valencia. Saber que si están en el grupo 2A van a, estar en, eh, van a tener dos electrones de valencia. Que si están en el grupo 3A van a tener tres electrones de valencia. Tanto grupo A y B son ocho grupos entre ellos, ocho grupo A y ocho grupo B, aunque en el grupo B me enlaza por ahí, me agrupa varios grupos, por eso son ocho y ocho, ¿sí? Y entonces los del grupo B me quedan en los orbitales de IF que vienen siendo metales de transición, actínidos y lantánidos. Y esta clasificación también me da entonces una idea de cómo se comportan sus electrones de valencia. Esa sería otra de las car características principales de la tabla periódica. 
Podríamos aquí mencionar una característica número 6, ¿sí? Es que la tabla periódica presenta propiedades periódicas. Estas propiedades periódicas son el radio atómico, también son la electronegatividad y las que van de la mano de, de esta, la electronegatividad, la afinidad electrónica. la energía de ionización y el carácter metálico. Eso también es algo importante que tiene como características la tabla periódica. Tiene propiedades, propiedades periódicas como el radio, la electronegatividad, que se comportan de una cierta manera en la tabla periódica. Decimos que, por ejemplo, el radio atómico y el carácter metálico aumentan hacia la izquierda en la tabla periódica. Los elementos que estén más hacia la izquierda en cuanto al radio atómico van a tener mayor radio atómico. En cuanto al carácter van a ser más metales los que están hacia la izquierda. Pero también, por ejemplo, hablamos de electronegatividad, afinidad y energía de ionización. Los elementos hacia el lado contrario, hacia la derecha, son los elementos más electronegativos, por ejemplo, ¿sí? Y esas propiedades, entonces, también es una característica importante dentro de las características de la tabla periódica. Y entonces, en general, podemos mencionar estas como algunas características importantes de la tabla periódica. Mencionamos, entonces que están organizados de acuerdo a su número atómico, que tenemos grupos y periodos, que tenemos bloques S, P, D y F, que tenemos metales, no metales y metaloides, gases nobles también, que también la podemos clasificar en el grupo A y en el grupo B, y que tiene propiedades periódicas que son radioatómico, electronegatividad, afinidad electrónica, energía de ionización y carácter metálico. Vamos también a responder la 4. Nos dice cómo se clasifican los elementos químicos en la tabla periódica y nos dice que mencionemos esas clasificaciones. La tabla periódica, la podemos, lo que estábamos mencioni, mencionando ahorita, la podemos clasificar, identificar ¿sí? en tres grandes grupos. Los metales, los no metales y los metaloides. Los metales que son alcalinos, alcalinoterrios, metales de transición, metales post-transicionales, lantánidos y actínidos. Los metaloides que son los que me quedaban en esa escalerita y los no metales que son los halógenos y los gases nobles. Entonces, nuestra tabla periódica podemos clasificarla sobre todo en base a los grupos. Esos grupos que son del 1 hasta el 18 son esos grupos importantes en la tabla periódica. En general, los podemos clasificar todos los que son metales, los no metales y los metaloides. Pero dentro de los metales, cada uno de estos grupos, el grupo 1, por ejemplo, es el de los metales alcalinos. El grupo 2 es el de los grupos alcalinoterrios. Todos los de en medio son los metales de transición los de abajo son los lantánidos y los actínidos. Después tenemos a los metaloides, que eran la famosa escalerita que, se, que, tienen, que comparten características de metales y no metales. Y de, dentro de este bloque P de la tabla periódica del que me queda del lado derecho, ¿sí? algunos grupos importantes que forman parte de los no metales y que son todos, todos ellos no metales, son los halógenos y los gases nobles. Halógenos que viene siendo el grupo 17 y los gases nobles que viene siendo el grupo 18. Son de los grupos importantes en la tabla periódica. Antes de los halógenos que me quedan aquí entre metales 
Y entre metaloides y metales tenemos otros grupos que son el 13, el 14, el 15 y el 16. Pero ellos como tienen parte metales, parte no metales, ¿sí? no metales sobre todo los de arriba, metales los, los de abajo, no podemos nombrarlos con un nombre en específico porque tienen características diferentes. Algunos de ellos, por ejemplo, el grupo 13, la familia del boro, nada más porque el boro es el que está ahí como primer elemento. En la, por ejemplo, en el 16 es la familia del oxígeno porque nada más el, el oxígeno es el que está ahí como, como primer elemento de este grupo. Entonces ellos no tienen en sí un nombre con el que se les conozca comúnmente. Los que sí son los que estamos mencionando aquí. Los alcalinos, los alcalinotérreos, los metales de transición, los lantánidos, los actínidos, los halógenos y los gases nobles. Estos sí son grupos bien establecidos en la tabla periódica. Pero forman parte también de la clasificación de metales, metaloides y no metales. Y de esta manera podemos decir que así se clasifican los elementos químicos en la tabla periódica. Ahora sí, vamos a dejar hasta aquí nuestro video. Si este contenido te ayuda y te gusta, ¿sí? regálanos ese like para nuestro video para seguir trabajando y generando mayor contenido. Muchas gracias, muchas gracias y hasta luego.